究竟是神刀术，创造分身与本体同时修炼，又在结婴之时与本体合为一体，自然成功率大大增加。可我连本体修炼的法宝丹药都不够，怎么可能修炼分身？这条路恐怕走不通了。陈忠师祖，列位战神殿先祖，点拨之恩，我某谢过。战神殿的事已经了却，接下来。前辈，哼，你要是再不出来，老夫就要进去找你了。零零零零零，你们可千万要来啊，不然我这辈子都没机会拜过。这一老一小两个佛头了。你在干什么？什么？我在祈祷主在，万寿无疆。果然来了。这群人不人鬼不鬼的东西，来干什么？前辈，马良杀了我石音宗弟子，还抽取了弟子许立国的元魂。今日，我要将马良带走，处以极刑。真是你干的！栽赃陷害，一派胡言！呸！你才栽赃陷害，你才一派胡言呢！那就快点让开吧。老夫赶时间。前辈修为高深，但是与我师音宗为敌，实属不智。师音宗是火焚国第一大派，近日来此的元婴修士有八人，你可想好了，确定要保这个混账小辈吗？你们这是在威胁老夫吗？滚！今天老夫不想杀人。哼，狂妄！上宗有些交情，本不想得罪石音宗，但是我八级魔君许久不开杀戒，几个原因出奇。
居然也敢在我面前造次！神奇响彻，快启动传送阵！杀你们几个元婴小儿，是给石英宗面子。马良，不可能，不可能，怎么会这样啊？你这个小魔鬼！哎呀，这这，不对，哎，主人，哎呀，你听我解释。小的一时鬼迷心窍，不要醉，我悔过，我要醉，我悔过啊！你还有什么联系石英宗的法子？一起用出来吧！这家伙居然早就知道，不对，他当初就是故意的。哎、小家伙，这是老夫第二次帮你。之前抓你的恩怨，现在也两清了。我劝你别再耍什么心机，在老夫面前，你走不掉。晚辈自是不敢。此子故意引来石英宗，要么借老夫的手铲除敌人，要么趁乱逃走。胆大包天，心思缜密。倒是个修魔的好苗子。要是能收为弟子，罢了，我不可能让他从那个地方活着回来。这里就是碎星乱了。想要进入那里，只能靠着古传送阵。此乃老夫与几个朋友根据远古典籍里的线索，找了近千年才找到的。光这碎星乱就已如此诡异离奇，这碎星乱内到底有什么？嗯，一个连通着古神尸体的通道。古神，就是远古时代与古仙相当的存在，他们的强大达到了不可思议的地步。你这个结丹小儿，自是没有听过。此人古帝，看着仙风道骨，其实屠城无数，是修魔海里出名的大魔头。<笑>是渡过第三关的重要之人，不要乱来。哦，你确定？本君也很想知道，你带着一个结丹小辈去古神之地，是什么意思？六域魔君，修魔内海七成城主之一，能以欲念牵动人的心智，一生炼制生魁无数。<笑>他会死咒术，小兄弟，如果你真能破除第三关，本君不介意永远把你带在身边。多谢前辈好意。嗯，就差孟驼子了，也不知道被巨魔族追杀之后死了没有。<笑>我子就是死，也要把这整个巨魔族给炸
你刚刚说这个小家伙会死咒术？嗯，嘿嘿嘿嘿嘿，好，好极了！我知道李天把他吞了会有什么效果。四星，凶魔内海的魔头，就来了大半。都来齐了，那我们开始吧。都把极品灵石拿出来吧。极品灵石，哼！极品灵石在整个朱雀星都是稀缺货，你一个结丹期的小辈，没见过也属正常。按照约定，老夫这次拿出四块。哼！该死的阵法，吞老夫四块极品灵石。哼！只要沿着符石延伸的方向前进，就能到达第一关入口。端木老贼，这里就是古神体内，这里只是进入古神躯体的一条通道罢了，或许只是古神的一根毛发。哼，胡说也要有个限度。如果这里只是一根汗毛。古神的躯体，难道比朱雀星都大吗？成年古神的躯体，比朱雀星大上很多倍。那得闯到猴年马月。古神的储物袋在哪儿？哼，古神从不屑于使用储物袋，他们的法宝都藏在自己的躯体之内。生面孔，初次来到古神之地，不要太贪心。嗯端架子给谁看？不都是奔着应变丹来的吗？你说的没错，我们这次的目标的确是应变丹。传言通关成功后，在古神经脉内就可以找到。不过，此行也不全是为了应变丹而来。哦，什么意思？这里宝物无数。那是因为古神即便死亡，但其神识却不灭，只不过处于一种沉睡的状态罢了。若是能走进其体内，获得其记忆，那么，他记忆中储存的功法，随便一个放到现在，那都是了不得的大神通。这些化神期的魔头，之前联手都未闯关成功。还要为死刑再做千年准备，足见此地凶险异常。得尽快找到脱身之法。这些星辰到底是什么？为什么我的气势如此不安？小子，别多想，只要不招惹，千年间他还不曾醒来过。畜生而已。何足挂齿！
来小二，与我交死！这荒兽速度太快，你就来拖拖它吧。你笨蛋！化神初期，理应替本君受死。蛟龙一般都有着各种天赋神通，威力十分惊人。如果是万丈以上的荒兽，神通和法术就更加多样，连传说中的幻神修士都无法抵抗。化神终极，面对化神大人们的荒兽，应该毫无机会。但这荒兽为什么法术极少？难道另有古怪？真正的荒兽，而是寄生在荒兽尸体里的生物。既然如此。
。婉儿曾说，蛟龙体内真正的至宝不是九阳，而是这龙子。一只，现在只剩下了发生过了。